Καλώ ήρθατε στο πρώτο μου ελληνικό βίντεο. Μόλι μπήκατε στη διαδικτυακή σειρά μαθημάτων Κρήτη 101. Κρήτη, ένα προ έναν δηλαδή. Αυτή τη σειρά μαθημάτων μπορείτε αλλιώ να την αποκαλέσετε σειρά Masterclass, στην οποία θα ανακαλύψετε όλα τα στερεότυπα που αφορούν την κριτική κουλτούρα και θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε στο μυαλό μια κριτικοπούλα η οποία θα μοιραστεί μαζί σα εμπειρίε και ιστορίε από την Κρήτη. Ανοίξτε λοιπόν τα τετράδια και κρατάτε σημειώσει. Όπω κάθε ξεχωριστό μέρο στην Ελλάδα που έχει τα δικά του χαρακτηριστικά αλλά και τη δική του συνείδηση, έτσι και η Κρήτη έχει τη δική τη ταυτότητα αλλά και τι εμπειρίε που την κάνουν να ξεχωρίζει. Όσοι μεγαλώσατε στην Κρήτη, όπω και εγώ, σίγουρα ξέρετε κάποια από αυτά τα πράγματα που μα κάνουν να νιώθουμε κριτικοί και κριτικοπούλε. Είτε είσαι από τα Χανιά, το Ρέθινο, το Ηράκλειο ή το Λασίτι. Πράγματα τα οποία αν δεν τα έχει δει ή ζήσει, δεν είσαι κινήσιο κριτικό ή κριτικοπούλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει να είσαι από την Κρήτη. Καλώ ορίσατε στο πρώτο Masterclass. Λεξιλόγιο. Ένα θα μου πει τι αγγλίε και μου έμαθε σε τένα τα Masterclass. Τι είναι τούτα να τα Masterclass. Ναι, τέλο πάντων. Προφανώ η Κρήτη είναι γνωστή για την ιδιαίτερη διαλεκτό τη και όπω κάθε μέρο στην Ελλάδα έχει τη δική του ντοπιο λαλιά, έτσι και η Κρήτη. Πρώτα απ' όλα όμω θα αναφερθώ σε εκείνε τι λέξει οι οποίε χρησιμοποιούνται από όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα έχουν την ίδια σημασία. Αλλά στην Κρήτη έχουν και μία άλλη σημασία, ρε παιδί μου. Λέξη νούμερο 1. Ψηλώνω. Το ότι κάτι ή κάποιο αποκτάει περισσότερο ύψο. Ε, η κριτική, τη λέξη αυτή θα τη χρησιμοποιήσουμε και για την αύξηση του ήχου στην τηλεόραση, α πούμε. Για παράδειγμα. Για ψήλωσε την τηλεόραση λίγο ρε συνακούμε. Ε, μα ο πάτε να ακούσουμε την ταλή το κοπέλι. Ή ούτε καν που θα μπούμε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε την κείμενο στην πρόταση. Για ψήλωσε την λίγο ρε. Λέξη νούμερο 2. Ψήνω. Η διαδικασία μαγειρέματο κατά την οποία το φαγητό μαγειρεύεται σε σκάρα ή σε φούρνο. Ε, λοιπόν, εμεί στην Κρήτη για συντομία, χρόνο και για ευκολία χρησιμοποιούμε το ψήνο για όλα τα είδη μαγειρέματο και για όλα τα φαγητά. Για παράδειγμα. Και για πε, έφυγε κάτι καλό σήμερα. Ναι, αμέ, επισοφική και έφαγα. Και σε αυτή την κατηγορία λοιπόν ανήκει και η λέξη τσικάλι, η οποία κάνει του Αθηναίου κάθε φορά που ακούν ένα κριτικό να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη να παθαίνουν πονοκέφαλο. Δεν ξέρω, μάλλον νομίζουν ότι εμεί φτιάχνουμε και μαγικά φίλτρα στην Κρήτη και έχουμε κάνει ένα τσουκάλι μεγάλο και τα βάζουμε όλα μέσα. Η οποία λέξη δεν ξέρω και γιατί τη χρησιμοποιούμε ακόμα στην Κρήτη. Αλλά έχει το χάζι τη ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει όλα τα κατσαρολικά, εγώ τσικάλι τα λέω. Μικρό, μεγάλο είναι, χύτρα είναι, τηγάνι είναι, όλα είναι τσικάλια. Ευκολία. Και περνάμε στην αγαπημένη μου λέξη όλων των εποχών που γίνεται αφορμή για παρεξήγηση εάν βγαίνει με άτομο το οποίο δεν είναι από την Κρήτη. Η λέξη παίζω, έπαιξα. Σε αντίθεση με τη γενική χρήση του παίζω, η οποία δηλώνει ψυχαγωγία ή συμμετοχή σε παιχνίδι ή άθλημα, στην Κρήτη το παίζω έχει και μία άλλη σημασία. Έλα, όλοι ξέρετε για τι πράγμα μιλάω, ειδικά εάν περάσα τόσο φοιτητέ ή φοιτήτριε σε μία άλλη πόλη και έπαιξε κατάσταση με ντόπιο άτομο. <laughs> did you see what I did there? Η συγκεκριμένη λέξη λοιπόν, σε αντίθεση με την κοινή σημασία που έχει στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κρήτη χρησιμοποιείται ω εξή. Καλά, έτσι που καθόμουν να ηρεμή, παίζω μια έτσι εικόνα μέσα τον κάρτη. Έτσι έτσι που καθόμουν, παίζω μια έτσι εικόνα με έτσι την έπαιξα να έζω τα καλά, ε, αφού την τίνει σε κεφαλή μου. Μιλάμε, ε, από γύρω γύρω το φέρνει έτσι με διαόλυνση, έτσι το παίζω εγώ μια στο πόδι και ξαλάφρωσα. Ε, του μεταξύ, αν δεν είσαι κριτικό, νομίζω ότι εμεί ε, και κάτω στην Κρήτη έχουμε φεύγει το δικό μα ντόπιο κάμα σούτρα. Λε, αχ, τι προχωρημένη που είναι αυτή εκεί κάτω στην Κρήτη, ε, στο πόδι, ε, μωρέ, μπράβο. Παιδιά, για να φύγει μια και καλή παρεξήγηση, στο 99,9999% των περιπτώσεων, όταν ένα κριτικό χρησιμοποιεί τη λέξη παίζω, δεν τη χρησιμοποιεί ω σεξουαλικό υπονοούμενο. Αλλά αντιθέτω, για να δηλώσει. Α. 
πόσο γρήγορα σηκωθήκαμε από τη θέση μα, Β. Όταν κατά λάθο χτυπάμε κάποιο μέρο του σώματό μα και Γ. Όταν κάποιο μα νευριάζει και τον χτυπάμε με μπουνιά ή κλωσιά. Γι' αυτό, εάν έχει μία κριτικά σύντροφο και σου πει να σου παίξω μια με σοβαρό ύφο, σήκω και φύγε. Και πάμε να δούμε τώρα λέξεις οι οποίες δεν υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπάρχουν μόνο στην κριτική διάλεκτο και είναι από κύμα είτε αρχαίας ελληνικής, είτε μεσονικής ελληνικής, είτε ένα μείγμα τουρκικής με κριτική διάλεκτο. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι... Εσαρχίδησα, η οποία όχι δεν σημαίνει ότι πάω να κόψω ξύλα, σημαίνει ότι συχίστηκα ή αναστατώθηκα πάρα πολύ. Με σαρχίδησε, με σαρχίδησε, εσαρχίδησα. Με σαρχίδησε ρε παιδί μου, με σαρχίδησε ρε παιδί μου. Η δεύτερη λέξη, η οποία επίσης μου προκαλεί γέλιο, δεν ξέρω γιατί, είναι η λέξη εμπίτησε. Εν τω μεταξύ, αν δεν είσαι από την Κρήτη, συνομίζει ότι αυτή η λέξη αναφέρεται σε κάποιο ξάρτημα αυτοκινήτου. Θα πα στο συνεργείο και θα πει: ε, Σε παρακαλώ, μπορεί να μου αλλάξει το εμπίτησε. Ε, ακούω και κάνει τρίκι τρίκι και νομίζω θέλω να αλλάξουμε και τα τακάκια. Όχι, παιδιά, αυτή η λέξη δεν είναι ξάρτημα αυτοκινήτου. Είναι η λέξη τελείωσε. Τερμάτισε. Τέλειωσε, ρε παιδί μου. Πάπα, αλλά δεν έχει άλλο. Αυτό ήταν. Γεια σα. Τέλο. Αντίο. Τρίτη και πολύ αγαπημένη λέξη, την οποία δεν σταμάτησε ποτέ να χρησιμοποιεί η γιαγιά μου για κανένα λόγο, είναι η λέξη μουσαμά. Σίγουρα θα την έχετε ακούσει αν έχετε πάει στο χωριό και σα έχει βάλει η γιαγιά να στρώσετε το μουσαμά. Δεν υπάρχει άλλη λέξη, δεν υπάρχει άλλο τρόπο να περιγράψει το τραπεζομάδιλο. Και έκασα και έψαξα εγώ στο Google να δω τι σημαίνει η λέξη μουσαμά. Η λέξη μουσαμά σημαίνει αδιάβροχο κάλυμα για τα όπλα. Ναι, και εγώ ρώτησα το ίδιο. What Παιδιά, τι έκρυβε. Γιατί ποτέ δεν χρησιμοποιεί τη λέξη τραπεζομάδιλο. Σε φάση θα πήγαινε στην αποθήκη τη, θα άνοιγα την πόρτα και θα μου έλεγε Μη, 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 μην ανοίξει αυτή την πόρτα. Πρέπει πρώτα να την καλύψουμε μου σαμά. Τέταρτη λέξη, η οποία περιγράφει τη μίγα, είναι το μυγιαλούδι. Το οποίο νομίζω είναι η πιο παραπληντική λέξη στην κριτική διάλεκτο. Γιατί η μίγα είναι το πιο συχαμένο έντομο που υπάρχει μετά την κατσαρίδα. Όταν χρησιμοποιεί τη λέξη μυγιαλούδι, είναι λε και λε τον άλλον, ότι θα έχει μια νεράιδα να σου ψιθυρίσει αυτή. Όχι, παιδιά, η λέξη μυγιαλούδι είναι για τη λέξη μίγα και συγκεκριμένα για το μικρό μυγάκι. Ξέρει από τη λέξη μίγια, που κάποιοι κριτικοί το λένε μίγια, ξέρει από τον πληθυντικό μίγε, ελληνικό μίγια. Και περνάμε στην αγαπημένη μου έκφραση, την πιο φιλοσοφημένη, πιο λακωνική και απλή έκφραση τη κριτική διαλέκτου. Το ξάσου, το οποίο έχει ένα πίστευτο βάθος. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις. Τα αφήνω πάνω σου. Κάνε ό,τι νομίζεις, έχεις μυαλό δικό σου να σκεφτείς. Μην μου παίρνεις από τον πολύτιμο χρόνο μου. Είναι η επιτομή της ελευθερίας. Η οποία έκφραση εδώ που τα λέμε θα μπορούσε αν ήταν να χρησιμοποιηθεί για σύνθημα πορεία που αντιπροσωπεύει την ελευθερία. Ξάμου, ξάμου, ξάσου, ξάσου. Εν τω μεταξύ, αυτή η φιλοσοφημένη έκφραση ακολουθεί την ακόμα πιο φιλοσοφημένη λέξη της κριτικής διαλέκτου και αυτή είναι το «ΟΙ». Το «ΟΙ» δεν είναι απλώς μία άρνηση, είναι μία πνευματική κατάσταση ζεν. «ΟΙ, ξάμω εμένα». Και επειδή δεν μπορώ να κρατηθώ, θα αναφέρω άλλη μία λέξη bonus, η οποία χρησιμοποιείται στην ερώτηση Ποιο τι μόλαρε. Αυτή η λέξη λοιπόν χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο σε δημοτικά γυμνάσια και ηλικία και έχει αυτή τη μαγική ιδιότητα να κάνει του πάντε να γελάνε. Έχει σκοπό να σου χαρίσει ένα πεντάλεπτο διάλειμμα από τη βαρεμάρα του μαθήματο. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνει μάθημα. Χρησιμοποιούσε κάποιο αυτή την έκφραση και σκάγαμε όλοι στα γέλια, λε και μα καθαρίζαν αυγά. Αλλά επειδή είμαι κακιά, δεν θα αποκαλύψω τι σημαίνει αυτή η λέξη. Θέλω όλους τους μη κριτικούς φίλους και συνδρομητές να σχολιάσουν από κάτω τι νομίζουν ότι σημαίνει η λέξη μόλαρα ή μόλαρε. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο Masterclass Creative 101 με θέμα το λεξιλόγιο. Επόμενο θέμα, φαγητό. Και το μεταξύ ξέρεις, σε σχολεία σε πατα like, πατα subscribe, μοιράζονται με φίλους και μην είναι συντονισμένος ή συντονισμένος για το επόμενο μάθημα. Αυτά, ευχαριστώ. Αλλά στην Κρήτη έχουν και μία επιπρόσθετη σημασία επειδή είμαστε και πολύ ρε παιδί μου φιλο... φιλόλογοι. Πρώτη λέξη. Εσαρχίδησα. 
Το εμπίτι σε θέλει άλλαγμα και θέλει άλλαγμα τα τακάκια επίση. <laughs> Εν τω μεταξύ, είναι η πιο παραπλανητική λέξη στην κριτική διάλεκτο, γιατί η μοίρα είναι το πιο συγχαμένο έντομο σε όλο το εντομικό βασίλειο. <laughs> εντομικό βασίλειο. 